すべてを待ってるじゃないけど、うん、自分から自分から自分から自分からみたいなのが、うん、すごい薄いように感じるもったいないかなっていうのはすごい思いますね。大人たちも進化しないといけないし、昔からの大切なことはちゃんとこう伝えておきたいっていうことは絶対あるんです。ゴールだけぼんやり見せながら自分で成長させるような子供の成長を作るっていうのが今後ダンスシーンには必要なのかも。さんと今日かの、えー、スペシャル対談始めていきたいと思います。よろしくお願いします。あーす<笑>えー、マメ司,司会できるかどうかわかんないですけど、マメです。よろしくお願いします。<笑><笑>レッドブルダンサーとはざっくりどんな感じなんでしょうか。そうですね。えっと。まあなんかあのレッドブルーをパートナーとして海外に行ったりとかあとは自分が活躍するタイミングをいろいろこうサポートしてもらうというか感じではあるのかな。うんうんうん、なんか一人でこうなかなかできないことをレッドブルーがなんかサポートしてくれることで。こう一個チャレンジしに行けたりとか。なるほど、あのー、自分のチャレンジのサポートをしてくれてるてい。そうです。はい、はい。はい、ええー、具体的に、あのー、もう金銭面とかも、結構サポートしてくれたりとかっていうのはあるの。あります。<笑>あまあ、一番大きいので言ったら、例えば、海外の、なんか大きいバトルに出に行きたい。っていうので、その特攻費を出してくれたりとか。ああ、もうやっぱブルーのなんていうか名前を背負って戦わないとダメなんで、はい、プレッシャーがありの。なるほど。えそれ何年前からやってるんですか。えでもまだ三年。なんかもっと長いイメージだけど。あるある。うん。三年の間でいろんなことやってるからかもしれないですね。うんなんかそのタッチダンサーが入ったのが有名タイプなんでそれまではやっぱビーボーイビーガールがメインやったんで。うんそうだよね。あのー、タイスケとかねそうですまあうんそうだねなんか b ボーイっていうイメージが強かったけどじゃあ3年前ぐらいからタッチダンサーをサポートするしてくれるようになって日本ではタッチダンサーで契約というかサポートしてもらってるのは今日だけどうん、えー、そういうのがあるんですね<笑><笑>なえ次のテーマがたけしさんとレッドブルがリンクするきっかけなど今回マメがこのレッドブルをつなげてくれたじゃないもともとそのダンススタジオをサポートするっていうようななんか流れの中でそこの中でサンスタジオで、はい、なんかそのつながりをそうですよね今年でしたっけ去年か去年ですよね去年うん今そのダンス業界にもちょっとこうレッドブルさんが応援してくれるような形を作ってくれてるっていう、うん、そうっすよねなんかスタジオのスポンサーってあんまりなかったんですよね今まではいないないないない企業さんがっていうのでまあレッドブルが声を上げてくれたっていう去年がありましたよねはあはあはあ、だってうちのあれだもんねホワイトの出た時に、はい、みんなに飲んでもらってみたいなホワイト美味しいです<笑>女の子に人気だったねめちゃめちゃ、うん、ホ,ワイトホワイト美味しいグリーン飲んだことないんですけどグリーン美味しいですかグリーン美味しいさっぱり系さっぱり系だへえー、グリーン美味しそうグリーン何味なんですかライムライムだライムは大丈夫ですね<笑>何が苦手なの<笑>いやあのー、アレルギーなんですよリンゴとかダメなのあ本当。喉が良くなっちゃう
、ここまでがレッドブル系の話だったんですけどここからちょっと濃い話で結構テーマとしてはすごく広いんで、まあ、どこを絞って話すかっていうことによるかなと思うんですけど、まあ、ダンスシーンの昔と今っていうところをそうだね世代が全然違うんだけど決算目線と評価目線でどう捉えますかっていうのを聞いていきたいんだけど。武井さん、どの辺の昔と今を追っていきますか、うん、だって、俺四十三になるんだぜ。<笑>はいはいはいはい。そうですね。だけど、北海道で言うとさ、やっぱりこう、ダンス甲子園とかあったストリートダンス時代から、基本、俺はずっとダンスやってるから、二十八年やってるから、うん、いろいろ移り変わり、ね、見てきてるんだけど、教科ってな、え、いくつなの今年5になります。25になります。おー、若いじゃない<笑> ?25 にもなるんだね、もう。はい。あらー。<笑>年取ったね。<笑><笑>だってキッズだったもんね。そうなんですよ。強化マイカーはもうスーパーキッズだもんね。えー、<笑>例えばその、今の話で言うとこう、レッドブルっていうスポンサーが1、5時に着くとかっていうことって昔ってあったんですかない。な、うん、いけどただバブルの時代とかあったからあの踊ったらめちゃめちゃ金出たねイベ,ントもた<笑>イベントもめちゃめちゃあったし企業が開くダンスコンテストとかで優勝賞金100万とかあったからへえーうん、だからイベントがたくさんあったとにかくそんなこと言ったらもう強化なんて最初からイベントといえばまあなんかなんていうんだろうなまあ極端に言うとコンテストみたいなもうダンサー開いてる何かそういうもんだよねでもなんかやっぱキッズダンサーはまだ全然いなかったです今ではなんか結構当たり前ですけどあのコンテストに混ざって出てた感じですよねキッズ時代はいっぱいその目標にできる人がいるじゃないですかうんだからこの人みたいになりたいっていうのでみんなこう頑張りやすいと思うんですよでもうんなればなるほどだんだんそこのポジションがなくなるから自分が追われる方になるとうんやっぱなかなか難しくなるんじゃないかなって思いますね。あ、なるほどね。え、今追われ、追われてる感じ。<笑><笑>いや、常に追われてると思ってやってます。<笑><笑>あれですか、たけしさんは今何年間もキッズダンサーを。育ててきてるじゃないですか。うん、まあ、なんかこのキッズダンサーの、じゃ、逆にこう、昔はこうだったけど。今のキッズダンサーこうだよねみたいなのあります今の時代はさ SNS でいろんなダンサー見れるからこういうダンス出したいとか今はもう自分を持ってるんだよこういうキッズたちもだからあの例えば育ててもチームを組ませたいと思った時になかなかチーム組ませれる状況じゃない今な,なかなかあんまりいないんだよないんだよスタイルが合わないだから結構だからダンスチーム結構少なくなってるなって思うんだよね北海道に。あーそうですね、まあ、チームはそうかもしれないですね、なかなか先生が、なんかまあ、どっかのクラスで一緒だった子たち集めて、まあ、たまたまそのチームやるみたいな感じの方が今、多いかもしれないですね。これからの、今日から武井さん、レッドブル含めて、えー、展開や野望っていうことで。今年も多分無理やと思うんで海外に行くことが、まあ、行けたとしてもなんかちょっとやっぱ怖いなっていう部分があるんでってなったらやっぱなんかこう映像なのかなっていうのは自分の中ではありますねうーんなんかそれこそせっかくパートナーのレッドブルーがいるんで面白いまた行ったことのない感じじゃないけど日本におるからこそできるようななんかそういう映像をなんかちょっと見させていきたいなみたいなのは考えてますうん竹下の野望はありますか今年だよねだから同,同じだと思うんだもうダンサー全員、うん、えだけど一番なんかこうコロナになって進化したのはやっぱりこう教科が言ったように映像だったりとかを通してなんかこう発信できることがまた一つ増えたなと思ってるからできないことはたくさんあるんだけどもじゃあどうやって発信していこうかなって考えた時にやっぱりこう今回もそうだと思うけどもこういったことを映像を使ってとかの発信の仕方をもっと増やしていったりとかっていうことがやっぱり今年はもっと
、もっともっとなっていくんじゃないかなと思うんでね。で、まあ、人任せじゃなく、自分でちゃんとしっかりこう、技術を持って発信できたらなとは思いますね。豆の公演もちょっと楽しみだけどね。<笑>いや公演は僕はまあ今年というよりもまあ今年オープンするけど多分今後逆に必要になるんじゃないかなと思ってオンラインのことをいろいろやった結果オンラインで遠くの人とつながりながらしっかりオフライン上でコミュニティをしっかり作っていくっていうのがより一層大事になるんじゃないかなと思って公演を作りました。<笑>いつオープンだっけ4月にオープンさせようかなとおお、うん、いい感じだよ芝生あってまだ作りかけなんでしょうね、まあ、いやもうほとんどですけどね、まあ、側はほとんどできててでまあここに商品が入ってアパレルとカフェがあってステージがあってっていう感じうんやりますっていいですねやってますかね、はい、楽しみだけどね。楽しみですね。若い子に向けた、若いダンサーに向けたメッセージを一言ずつもらいたいなと思います。それでは、京子さん。すべてを待ってるじゃないけど、自分から、自分から、自分から、自分からみたいなのが、すごい薄いように感じる。うん、だからさ、うん、レッスンしてても思うし、ワークショップとか行かしてもらっても思うし、もっとこういろんなものに、<笑>センサー立ててやったらもっといいのになみたいな、うんうん、なんかもう一個のことしかなんか見てないじゃないけどもっといろんなところにパンスは落ちてるしいろんなところにヒントは落ちてると思うんですけど、うん、これが感じにいってないっていうか、うん、教えてもらうのを待っててアイディアをこういうの、まあ、こうしたらとか例えばね先生から注意されてやっとわかるっていう。うん感じにすごい感じるんで、うん、そこがもったいないかなーっていうのはすごい思いますね。まあそれもでも時代やとは思うんですけど、うーん。時代やって終わらせてしまったら、すごいもったいないように感じます、今日かは。うん。それをやってきたから、多分今こう、いろいろ見れてる部分ってすごいあると思うんで、だから下の形にはそういうのを伝えていけたらなとは思ってます。なんかね、もしかしたらその大人が悪いのかもしれないよね与えすぎて正解これが正解だよっていうのを道しるべを与えすぎたらもうなんかそれをなぞっていくしかなくなるっすよね子供はだからこれを踏まえてじゃああんまりせ、まあ、この道までは作らずともなんかゴールだけぼんやり見せながらなんか成長自分で成長させるような子供をの成長を作るっていうのがもしかしたら今後のダンスシーンには必要なのかもしれないなって話聞いて思いましたが、たけしさんどうですか？なんかいいこと<笑>いいこと言ってんじゃん豆。<笑><笑>うんけどなんか強化が言ったように今こうアンテナを張る子がやっぱ俺も少ないと思うな。でやっぱりそれは俺らもそうだったけど手探りで教えていきながら。近道を見つけたんだよね、伝える方も。こうしたら絶対すぐ上手くなるよって。俺らは、俺らは遠道して、一つの技でもできるようになったりとか、っていうことを、まあ簡単に伝えれるようになったっていうことも、もちろんあると思うんだけども。だから多分、そのアンテナの張り方が、子供たち、キッチたちがね、ちょっと少ないなとは思うんだけど、その代わりやっぱり成長速度は速いと思うんだ。今のやっぱキッチたちすげえ上手いからさ。うんはいうん、だからそこにプラス大人たちが何を伝えるかっていうもう一つの進大人たちも進化しないといけないし多分もっと吸収でき,できるからさ子供たちがもっともっとだからこういっぱい与えてあげた方がいいなって思うんだよね、うん、柔軟だからさ自由に踊らせてあげたいなっていうのは思うんだよねただやっぱりこう昔からの大切なことはちゃんとこう伝えておきたいっていうことは絶対あるんです北海道もそうだけどやっぱりこう歴史とかダンスも上辺だけじゃなくちょっとこう深いところも音楽ももちろんなんだけどもなんでこの曲使ってんのって子供たちとか特に思ったりするんだけどコンテストとかでも、うん、知ってその曲大っぴらに使ったらやばいぜって曲とかあるじゃない<笑><笑>はいはいはいはいはいそれと一緒でさダンスもさ理解して使ってるのか理解して踊ってるのかっていうことまで伝えてあげれたら俺すげえいいと思うんだな。うん、だからやっぱり大人がしっかりしないとダメだと思うんだ。<笑>もうおっさんだからな、豆も。いや、見たいっすね。<笑><笑>今はさ、やっぱり教科とかに憧れるダンサーがさ、めちゃめちゃ多いから、教科もやっぱりこう、責任があるというか。いや、ほんまそう。うん
、しっかり伝えていってほしいなって、ね、ちょっと、うん、あの、欲してくれたら言わせてもらうけども、<笑>そういうところ。次をまたね、繰り返し作っていって、教科から学んだ子たちが、今度また次世代を繋いでいくわけじゃないただなんかそういうのも含めて、なんかね、教科にも俺もすげえ期待してるし。<笑>北海道にもさ、だからそういうのも伝えに来てほしいんだやっぱりねで。そういうことが結構大切だからさ、自分たちね、はい、学んだことだけじゃなくてさ。うん、伝えていけ。<笑>勉強します。と<笑><笑>いうことで、ありがとうございました。えっ、ー、と、はい、今日か、そして武さんのスペシャル対談でした。<笑><笑>